はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も、えー、スミノフの酎ハイですね。えー、っと、パイナップル味。これはあれですね。エキゾチックゴールデンパイナップルという名称みたいですね。はい。えー、っと、前回のがマウンテンピックコーヒーというやつだったみたいです。エキゾチックゴールデンパイナップル。アルコール度数 5%、果汁が 2%。パイナップルの爽やかな香りと、すっきりしたトロピカルテイスト。原材料がウォッカとパイナップル果汁と糖類と酸味料と香料。となってます。これはまだ美味しそうだな。前回のコーヒー味は、ぶっちゃけて言うとあんまり、そもそもコーヒーを中杯にするべきではないというレベルの味です。乾杯。これさ、隅の筆ある意味あるのっていうのも、ほとんどパイナップルの中ハイと、何ら変わらないどころか、むしろ劣化している。果汁感が全く感じられない。感じられないというか、まあ、パイナップルの味はすんねんけど、こう、なんていうかな。濃厚さが足りない。全然その、すっきりしすぎている。うん。というか、あの、パイナップルの、まあ、まあね、ほぼ透明なんですけど、これからまあ、導き出される答えは、まあ、ほとんど、コクが感じられない。なんか、いや、まあ、でも甘さもそんなにない。なんか、パイナップルの炭酸割りみたいな味になってる。うん。何やろ、これ。薄い。一言で言うと、非常に薄い。パイナップルなのに、南国の、その、パイナップル、南国の果実なのに、なんか、濃厚さが一切ないので、ほとんど、ものすごい水っぽい。うん。で関係ないんですけど<笑>、スミノフアイスを飲んでる俺って、ちょっといけてるだろうという記事がありました。結構美味しくてかっこいい雰囲気を出せちゃうお酒と書いてあります。ただし、原産国は韓国です。あ、だから、なんかドキュンとかよう飲んでるなぁと思いましたけど、ようドキュンとかなんか、
コンビニの前でタムロしてる男とかが、男のどもがなんか飲んでる、ですよ。ビジュアル的にかっこいいので、瓶のまま飲むと渋い大人の雰囲気を演出できちゃうかもしれませんね。多分それはないと思うぞ。本当にこの隅の歩アイス飲んでる人間は大体ドキュンしかいない。見たことがない。ドキュン以外で飲んだる、飲んでる人間は見たことがないですね。大体コンビニでタムロしてるやつが飲んでるんだよな。もしくは、まあ、<笑>もしくは、あの、本当になんかキャンギャルっぽいやつが、あの、飲んでる<笑>イメージ<笑>。でも、隅の符いろいろ出てんだよな。うん、酒好きな俺としてはいろいろ飲んでみたいっていうか、あれもあるんだけど、韓国製なんだよな。で、お前金ちょっと高いんだよな。隅の符ってこれいくら種類出てんの結構。一二三四五あ、五種類も出てんだ。俺多分、一種類か二種類ぐらいしか飲んでねえんちゃうかな。この際、これ隅の符全種類買って飲んでみるか。隅の符アイス、アイスですね。隅の符アイスのシリーズが五種類出てる。みたいですね。で、その他に、スミノフのカクテルっていう、なんか、えー、っと、フルボトルのやつがいくつか出てるみたいですね。うん。まあ、スミノフアイスだけでも全種類ちょっと飲んでみようかな。えー、っと、スミノフアイスの、えーオリジナルレモンテイストっていうまあ普通のやつですね。赤,赤ラベル。そんで青ラベルの、えー、レモン、際立つレモネードテイストっていうのとグリーンアップルテイスト。そしてオレンジテイスト。グレープテイストっていうのがあるんです。全部で5種類ですね。あれ以前俺飲んだやつ、確かグレープフルーツのやつあったはずやねんけど。なくなったんか。グレープフルーツなくなってますね。ああ、グレープフルーツなくなったんか。昔あったはずやねんけど。ねえ、ありましたよね。あれ美味しかった気がする。まあ、グレープフルーツ味やけど。この際、全種類飲むっていうのも、手ではある。今でも売ってんのかなスミノフ。わからん。何種類あるのかわかんないですね。多分グレープフルーツ味なくなったんじゃん。スミノフブラックアイスなんていうのもある。なんだこれ
。あ、ライム味。あ、いわゆる期間限定のやつが結構あるのかな。わからん。あるのかもしんない。うん。スミノフアイス。でもなんでこんなにスミノフアイスって売れてんのかなやっぱ、あれなラベルなのラベルがちょっとやっぱり、かっこいいっていうのと、それでいてこう、ちょっと外国っぽ,ぽい飲み物みたいな。おイメージしてるからかな。わからない。えーウォッカでは、違う、ロシアではウォッカキャビア、えー。よくキャビアと一緒にショットグラスでウォッカを飲んでいるシーンを映画で見たことありますが、これはウォッカが無味無臭なため、どんな食べ物にも合うからです。えー、俺、未だにキャビア一回も食ったことないんやけど、えー。キャビアは三大珍味と言われていて、独特の塩辛さがありますが、飲み物によっては生臭さを引き出してしまうこともあります。しかし、ウォッカならば生臭さを感じず、美味しく食べることができるのです押し込みでもソルティードッグは美味しいっすよねソルティードッグはねそうまあ、俺の場合、ソルティードッグは、あの、グラスに塩つけないんで、そのままこうやって振りかける。あの、グラスに塩をつけるのが、こう、めんどくさいんですよ。上にちょっと、まあ、めんどくさい。塩をわざわざ、こう、皿にも、パパパーってやって、ピャって、つけなきゃいけないんで、めんどくさいんで、俺の場合も、振りかける。振りかけたりする、うん、出たウォッカマティーン007でおなじみウォッカマティーンえウォッカマティーンには007の俺007って言わないんですよジェームスボンドがステアじゃなくてシェイクと言って頼むことでよく知られているカクテルです。作り方は、えウォッカとチンザのベルモット。あ、チンザのか。ベルモットチンザのってちょっとあれですね。チンザのベルモットあんま好きじゃないんで。を捨てやしてグラスに入れてオリーブを飾れば出来上がりです。そう。あの、最近言った、あの、成城石っていうスーパーで
、あの、オリーブ売ってましたね。なんか瓶詰めで。はぁーと思って。なかなかオリーブ売ってるとこってないです。普通のマティーニはジンベースですが、ウォッカマティーニはジンの代わりにウォッカを使っています。どちらにしても強いお酒になります。うーん、あーでも、ぶっちゃけウォッカマティーニってただの<笑>、まあ言うとかっこいいけどさ、ジェームズ・ボンドが、あのー、ウォッカマティーニ作ってるのはいいんだけどさ、だからかっこいいっていうのはな、あると思うけど、実際多分ウォッカーで、あのマ、マティーニ作っても大して美味しくないと思うんだよね。あの、いわゆる、そのウォーカーって結局ほら、無味無臭でいて、まあ癖がないって有名なんだけど。だからいわゆるベルモットの味しかないんだよね。だからそれだったら結局、まあ度数高いベルモット飲んでるようなもんなんで。で、しかも鎮座のベルモットっていうことを考えると、多分、ジェームス・ボンドはあんまり酒強くないんじゃないかな。いや、酒強くないってこともないのか。なんだよな。多分あんまり分かってないんちゃうかな。ベルモット、チンザナのベルモットってあんまり美味しくないんですよ。チンザナのベルモットは、あの、本当にベルモットを好きな人だったら分かるんだけど、美味しくないんだよな。俺だけなんかな。ベルモット好きな人って、俺結構ベルモット好きなんですけど。ベルモットってやっぱり、あれなんですよね。あの、ベルモットは、あの、一番美味しいのはノイリープラット。だと思うんだけどね。新座の美味しくないと思うんだよな。で、ジンの代わりに、普通だったらジン入れるんで、結構癖が出てくるんです。癖っていうか、まあ、うん。まあ、ウォッカに比べればジンの方がやっぱり癖が強いんで。だからあんまりジンが嫌いなのかもしれないですね。ジェームス・ボンドが。もしかすると、そんなに、ジンが嫌いだったっていう、可能性もある。まあ、俺の場合、カクテル。あの、マティーニは好きなんだけど、あの、いちいちシェイクするのがめんどくさいんで、あの、普通にステアで作るっていう。うん。ウォッカマティーニ、まあ、マティーニ俺めんどくさいから、シェイクで作らないんだよ。そうか、ちょっと違うのか。そうか、マティーニっていうのは、そもそも、シェイクで作らないんだ。ステアで作るんだった。そうか、別容器に、あの、入れて、攪拌するから、まあ、厳密に言うとステアなんだね。そうか。
あじゃあちょっとやっぱり作り方がま、完全にマティーニのウォッカ版っていうことでもないみたいですね。うん。シェイクでマティーニを作るっていうことやから、まあ、厳密に言うとやっぱり、ウォッカマティーニっていうのは、あれなんや。ちゃうんや。ステアじゃないんや。あ、違うわ。ごめん。ウォッカマティーニは、あくまでジェームス・ボンドンの作り方では、シェイクなんだね。<笑>普通の作り方だと、普通にマティーニと同じくステアで作るな。って言っても、ステアって言っても、俺の場合、本当に完璧に、グラスの中に、放り込んで、ピアピアピアって混ぜて終わりなんで、普通のあの、マティーニって、別容器に、別容器に、ジンと、あの、ベルモット入れて、あと氷入れて、ペペペペペアーって混ぜて、で、その後、ビアーって注いで終わりなんですよ。だから、別容器で作るっていうのがやっぱり肝なんで。あえて、その、ここで作らないんです。ここの中に入れれば簡単そうなもんなんですけど、あえて、そのマティーニっていうのは、別容器で作るんで、ちゃうんですよね。うん。はい、ということです。コクなし。コクは全然ない。甘みもない。ほとんど。あるあるけど。うん、1、2、3、2です。ご視聴ありがとうございました。